നമസ്കാരം നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം അതിഥിയായി എത്തിയിട്ടുള്ളത് കാലിക്കറ്റ് ഗവൺമെൻറ് കോളേജിലെ അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊഫസറും പ്രസിദ്ധ കവയിത്രിയും ചിന്തകയും പ്രഭാഷകയുമായ ഡോക്ടർ സംഗീത ചേന്നമുല്ലിയാണ് സഹ നമ്മൾ മേഡം മേഡത്തിൻ്റെ ഈ ബാല്യകാലങ്ങളിൽ ഈ ഇത്തരം ഒരു കവിത കഥ ഈ സാഹിത്യാഭിരുചി എങ്ങനെയായിരുന്നു മേട മേഡത്തിന് കൈ മുതലായി വന്നത് പൊതുവെ കുട്ടിക്കാലത്ത് തൊട്ടിട്ട് തന്നെ നല്ല വായന ഉണ്ടായിരുന്നു സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് തന്നെ നന്നായിട്ട് വായിക്കുമായിരുന്നു പക്ഷേ കവിത എഴുതുന്നത് പ്രീ ഡിഗ്രിക്ക് എത്തിയ ശേഷമാണ് അതുവരെ എനിക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കോളേജിലെ ഒരു മത്സരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ കവിത എഴുതുന്നത് പക്ഷേ അതിന് തന്നെ ഒന്നാം സമ്മാനം കിട്ടുകയും അതോടുകൂടി എനിക്ക് എഴുതാൻ കഴിയുമെന്ന് ഞാൻ തന്നെ തിരിച്ചറിയാണ് ചെയ്തത് വായന അതിനു മുമ്പേ ഉണ്ടായിരുന്നു ധാരാളമായിട്ട് വായിക്കുമായിരുന്നു ഈ വായനയുടെ ഒരു ഒരു പിൻബലത്തിലാണ് പിന്നീട് കഥയിലേക്കും കവിതകളിലേക്കും ഒക്കെ വന്നത് അല്ലേ അതെ ഈ പഠനം രംഗത്ത് ഇപ്പോൾ അനങ്ങനടി ഹൈസ്കൂളിലൊക്കെ ആയിരുന്നു ബാല്യ കാല വിദ്യാഭ്യാസം അല്ലെ ടെൻത് വരെ അവിടെ ആയിരുന്നു അല്ലേ അതെ പത്താം ക്ലാസ് വരെ പത്താം ക്ലാസ് വരെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൂടാ പല സ്കൂളിലായിട്ടായിരുന്നു മുണ്ടനാട്ടുകാരെ എൽ പി പാലക്കോട് യു പി പിന്നെ അനങ്ങനടി ഹൈസ്കൂൾ അങ്ങനെയായിരുന്നു പത്ത് വരെ കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസം ഒറ്റപ്പാല എൻ എസ് എസ് കോളേജിലായിരുന്നു പ്രീ ഡിഗ്രിയും ഡിഗ്രി ഡിഗ്രി മേഡത്തിൻ്റെ ഈ പ്രൊഫൈലുകളൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ മേഡം പിന്നെ ഫെമിനിസ്റ്റ് അതുപോലെ മാർസിസ്റ്റ് എത്തീസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന വളരെ സൈദ്ധാന്തിക തലത്തിലുള്ള ചില ഫോർമുലകളാണ് ഉരുത്തിരി മേഡം സംഗീത ചേനമുല്ലി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വലിയ ആശയപരമായ ദാർശനിക വക്താവ് എന്നുള്ളതാണ് സത്യത്തിൽ ആ പ്രൊഫൈൽ നോക്കിയാൽ കാണുന്നത് എന്താണ് അതിന് ഒരു 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 പശ്ചാത്തലം ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് സാമൂഹ്യമായ വേർതിരിവുകൾ വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നൊരു കാലമാണ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു എൻ്റെ ഒരു ധാരണ സ്ത്രീക്ക് പുരുഷനോളം തന്നെ തുല്യമായ ഒരു സാമൂഹ്യ സ്ഥാനമുണ്ടെന്നും അത് സ്ത്രീക്ക് ഉണ്ടാവേണ്ടത് ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഞാൻ സ്വയം ഒരു ഫെമിനിസ്റ്റായിട്ട് തിരിച്ചറിയുന്നത് സ്ത്രീയുടെ സാമൂഹ്യ അവസ്ഥയെ പുരുഷന് തുല്യമാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞാനൊരു ഫെമ്യൂണിസ്റ്റ് ആയി ആയിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ കരുതുന്നു ഈ ലോകം ഉണ്ടായതിന് ശേഷം തന്നെയുള്ള ഏറ്റവും മഹത്തായൊരു പ്രത്യയശാസ്ത്രം മാർക്സിസമാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു മനുഷ്യനെ എല്ലാ എല്ലാ മനുഷ്യരെയും തുല്യരായി കാ പരിഗണിക്കാനും അവരുടെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളെ മറ്റൊരു തലത്തിലേക്ക് ഉയർത്താനും കഴിയുന്ന ഒരു പ്രത്യയശാസ്ത്രം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഞാൻ മാർക്സിസത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു ആ ഒരു മാർക്സിയൻ പിൻബലമാണ് എല്ലാറ്റിൻ്റെയും നിദാനം അല്ലേ അതാണ് വർത്താക്കുന്നത് അതാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അല്ലേ അങ്ങനെ പ്രവർത്തന പന്താവിൽ അതെ അങ്ങനെ പറയാം ഞാൻ എൻ്റെ എഴുത്തിലും ഇപ്പോൾ ശാസ്ത്രം എഴുതുമ്പോഴായാലും സിനിമ എഴുതുമ്പോഴായാലും എൻ്റെ എഴുത്തിലും ജീവിതത്തിലും ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു മാർക്സിയൻ ആശയഗതി തന്നെയാണ് പിന്തുടരുന്നത് ഈ ഈ ഇത്തരത്തിലെ ഒരു പ്രവർത്തനം വരുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മേടം തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മാർസിയൻ ഒരു ദാർശനികനായ കെ എൻ യു ആയ ഒരു അഭിമാനം നടത്തുകയുണ്ടായി അതിൽ കുറേയും കൂടി വിശാല ഒരു പരിപ്രേക്ഷ്യത്തിലാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് കെ എൻ്റെ ആയിട്ടുള്ള അഭ്യൂഹത്തിലെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ മേഡം ഒരുപാട് റീ മാഷ് നടത്തിയ കുറേ ചിന്തകളുണ്ടല്ലോ അത് ഒന്ന് പങ്കുവയ്ക്കാൻ പറ്റും കെ എൻ നടത്തിയ ഈ ശബരിമല വിവാദത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് മാഷ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കുന്നത് മാഷ മാഷ അത് ചോദിച്ചപ്പോൾ തന്നെ പെട്ടെന്ന് അതിന് തയ്യാറാവുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ മാഷ ഇതിനെ ഒരു വിശ്വാസിയും അവിശ്വാസിയും തമ്മിലുള്ള ഒരു പ്രശ്നമെന്നുള്ള നിലയ്ക്കല്ല മാഷ അതിനെ വിലയിരുത്തുന്നത് കാരണം എല്ലാ വിശ്വാസികളും തന്നെ ഇത്തരം വിഭാഗീയതകൾക്ക് എതിരായി നിൽക്കുന്നവരാണെന്ന് മാഷ വിശ്വസിക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ശബരിമലയുടെ ഒരു ഒരു പഴയ ഒരു കാ കാനക്ഷേത്രമായിരുന്ന ഭൂരിഭാഗം വരുന്ന ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അധസ്ഥിതർ എന്ന് വിളിക്കുന്ന വിഭാഗക്കാർ സ്ഥിരമായി സന്ദർശിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു അമ്പലം പെട്ടെന്നൊരു സവർണ ഹൈന്ദവ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിലേക്ക് മാറുന്നതിൻ്റെ ഒരു ചിത്രമാണ് മാഷ അവതരിപ്പിച്ചത് പിന്നെ മാഷ് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നവോത്ഥാനം ഉള്ള കാലം തൊട്ടിട്ട് തന്നെ അതിനെ തകർക്കാൻ പുനരുദ്ധാനവാദങ്ങൾ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇതൊരു അവസാനമല്ല നമുക്ക് നമ്മളിനിയും മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടതുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷ തന്നുകൊണ്ടാണ് ആ ഇൻ്റർവ്യൂ അവസാനിക്കുന്നത് അവസാനിക്കുന്നത്
ശാസ്ത്ര കേരളത്തിൻ്റെ പത്രാധിപ സമിതി അംഗമായിരുന്നു നാല് വർഷം പിന്നെ പരിഷത്തിൻ്റെ തന്നെ ഓൺലൈൻ മാസിക ലുക്ക് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പത്രാധിപ സമിതി അംഗമാണ് ശാസ്ത്രഗതിയിലും യുറീക്കയിലും ശാസ്ത്ര കേരളത്തിലും എല്ലാമായിട്ട് എഴുതാറുണ്ട് പിന്നെ ദേശാഭിമാനിയുടെ ഒരു ശാസ്ത്ര സപ്ലിമെൻ്റ് ആണ് ദേശാഭിമാനി കിളിവാതിൽ അപ്പോൾ അതിൽ എഴുതാറുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആർട്ടിക്കിളുകളൊക്കെ വന്നിരുന്നില്ല തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള ഈ മേഖലയിൽ സജീവമാണ് എന്തായാലും ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അരങ്ങേറിയ ഒരു ഒരു വലിയ ദുരന്തമാണ് പ്രളയം ഈ പ്രളയാനന്തര നവകേരള നിർമ്മിതിക്ക് ടീച്ചറുടേതായ ചില സംഭാവനകൾ നൽകാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് എന്തായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു സംഭവ വികാസങ്ങൾ പ്രളയത്തിൻ്റെ സമയത്ത് യുണൈറ്റ് കേരള എന്ന് പറഞ്ഞ പരിഷത്ത് യു സമിതിയുടെയും മറ്റും ആഭിമുഖ്യത്തിലുള്ള ഒരു കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ കൂട്ടായ്മയുടെ ഭാഗമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ മൂന്ന് നാല് ദിവസങ്ങളിൽ ദിവസങ്ങളിൽ ഉറക്കം പോലും ഉപേക്ഷിച്ച് ഞങ്ങളെല്ലാവരും അതിൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു കൂട്ടായ്മയുടെ ബല ബലം വല വലുതായിരുന്നു അതിനുശേഷവും ഈ പരിഷത്തുമായി മറ്റും ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് പ്രളയാനന്തര വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ എങ്ങനെ വേണമെന്നുള്ള ചർച്ചകളിൽ പങ്കെടുക്കാനും അത്തരം കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാനും പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഒക്കെ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഈ പ്രളയം കഴിഞ്ഞ് ശരിക്കും നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ആചാരമോ വിശ്വാസമോ ഒന്നുമല്ല പ്രധാനമായിട്ട് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ ചർച്ചയിലേക്ക് വരേണ്ടത് ഭൂവിനിയോഗത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ജലവിനിയോഗത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഇനിയും ഒരു പ്രളയം ഉണ്ടായാൽ ഒരു കാലാവസ്ഥ മാറ്റം ഉണ്ടായാൽ കേരളം എങ്ങനെ അതിനെ അതി അതിജീവിക്കുമെന്നതിനുള്ള മുൻകരുതലുകൾ ഒക്കെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഫ്ലഡ് മാപ്പിംഗ് നടത്തിയിട്ട് ഇനിയൊരു അപകടം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനുള്ള സു മുൻകരുതലുകൾ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട് പക്ഷെ അതിലേക്കൊന്നും പോകാതെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഊർജം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ വിവാദങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം അതിനൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാവേണ്ടതുണ്ടെന്ന് കരുതുന്നു ഈ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അടുത്ത കാലത്ത് ഇപ്പോൾ സത്യത്തിലിപ്പോൾ സാഹിത്യ തൃശ്ശൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ നായർ എഡിറ്റ് ചെയ്തുള്ളൊരു പുസ്തകം ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പ്രളയാക്ഷരങ്ങൾ എന്നാണ് പേര് മേഡത്തിൻ്റെ തന്നെ വേറൊരു പുസ്തകം കാലിക്കറ്റ് ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ കവർ സ്റ്റോറി മേഡത്തിൻ്റെ പേരാണെന്ന് അങ്ങനെ ഒന്ന് ഒന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ അതിനെക്കുറിച്ച് ആ പ്രളയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ലേഖനം അത് എൻ്റെ ശാസ്ത്രീയ വശങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ലേഖനം ഞാൻ ദേശാഭിമാനി വാരികയിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ പ്രളയത്തിനെ പ്രളയ പ്രളയക്കുറിപ്പുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന രണ്ട് പുസ്തകങ്ങളിൽ അത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ലിപി പ്ര പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് ഒന്ന് മൈത്രി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ് അതിൽ ഒരു പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഒരു തലക്കെട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ലേഖനത്തിൻ്റെ പ്രളയങ്ങൾ നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെ പ്രളയങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുക അത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇതെല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു പശ്ചാത്തലാണ് അല്ലെ അതിന്റെ ശാസ്ത്രീയ വശങ്ങളാണ് പ്രളയത്തിന്റെ ശാസ്ത്രീയ വശങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രളയം ഉണ്ടായത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അതിനെ നേരിടേണ്ടത് എന്നൊക്കെ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ലേഖനമാണ് നമ്മളൊക്കെ ജനിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഒരു പക്ഷേ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലാണ് കേരളത്തിൽ അതിയായ പ്രളയം ഉണ്ടായത് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ചില ഇതൊക്കെ അതിൽ വരുന്നുണ്ടോ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചില ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് പ്രധാനമായിട്ടും ഇപ്പോൾ ഇത്തവണ ഉണ്ടായ പ്രളയത്തിന് കാരണമായ കാലാവസ്ഥാ മാറ്റങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു എന്നുള്ളതൊന്ന് പരിശോധിക്കാനാണ് ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത് മറ്റ് കാലാവസ്ഥാ ഗവേഷണ രംഗത്ത് പ്ര പ്രവർത്തിക്കുന്ന പലരുടെയും സഹായത്തോടു കൂടി കൂടിയാണ് ആ ലേഖനം എഴുതിയത് ഉദാഹരണത്തിന് ഐ ഐ ടി ഖരഗ്പൂരിൽ ഈ ഈ മേഖലയിൽ തന്നെ ഗവേഷണം നടത്തുന്ന സുനന്ദ വിവരങ്ങൾ തന്ന് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ സത്യത്തിൽ നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ നാൾ വഴികൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രഭാഷണപ്പെടുത്ത് മേട നടത്തുകയുണ്ടായി കാലിക്കറ്റ് ചേവായൂരാണ് നടത്തിയത് എന്തായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു വാഗ്ബഡാനന്ദ സ്മൃതി ആയി ബന്ധപ്പെട്ടത് വാഗ്ബഡാനന്ദൻ്റെ ദർശനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് നവോത്ഥാനത്തെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഒരുപാട് പേര് തന്നെ ഇപ്പോൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഞാനും പല വേദികളിലായിട്ട് അത്തരം കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം കേരളത്തെ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രശസ്തമായ കേരള മോഡൽ എന്നൊക്കെ പറയും വിദേശങ്ങളിൽ പോലും ആദരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു മാതൃക സാമൂഹ്യ വികസന മാതൃക ഈ കേരള മോഡൽ എങ്ങനെ ഇന്നത്തെ ഈ ജീവിത നിലവാരത്തിലേക്ക് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ
ഇരുട്ടിൻ്റെ ലോകം ഇരുട്ടിൻ്റെ കാലം എന്ന് പറയുന്ന വളരെ ആർദ്രമായ ചില വാക്കുകൾ ലഭിക്കുകയാണ് പലരും വല്ലാത്തൊരു കാലം എന്നൊക്കെ പറയുമല്ലോ എന്താ ഈ അത്തരത്തിലൊരു ഭാഷാ പ്രയോഗം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇരുട്ടിൻ്റെ കാലം ഇരുട്ടിൻ്റെ ലോകം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അത് ഒരു വ്യക്താക്കാൻ പറ്റും അത് ചില സമയത്തൊക്കെ ചിലത് അതൊരു വൈകാരികതയുടെ പുറത്ത് വരുന്നതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് സമൂഹത്തിനെ പെട്ടെന്ന് ബാധിക്കുന്ന ചില ചില കലാപശ്രമങ്ങളും അത്തരത്തിലുള്ള നീക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കേരളത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്തൊരു സാമൂഹ്യ അന്തരീക്ഷം കാണുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രതികരണം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് വരുന്നതാണ് ചിലപ്പോൾ അത് പക്ഷേ കുറച്ചുകൂടി ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് നമുക്കിത് നേരിടാൻ പറ്റാത്തതല്ല ഇത്തരം പലതിനെയും നേരിട്ട് തന്നെയാണ് കേരളം ഇന്നത്തെ കേരളമായത് എന്നുള്ളത് ആശ്വാസം തരുന്നുണ്ട് ടീച്ചർ രസതന്ത്ര അധ്യാപികയാണ് അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ രസതന്ത്രത്തിനുള്ള നോബൽ പ്രൈസ് രസതന്ത്രത്തിലെ മൂന്ന് പേർക്കാണ് ലഭിച്ചത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഫ്രാൻസിസ് ജെ എച്ച് അർണോൾഡ് അതുപോലെ ജോർജ് പി സ്മിത്ത് ഗ്രിഗറി പി ബിൻഡർ ഈ മൂന്ന് പേർക്കാണ് നോബൽ സമ്മാനം ലഭിച്ചത് ഈ നോബൽ സമ്മാനത്തിൻ്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലം ടീച്ചറുടെ ഒരു ഭാഷയിൽ എങ്ങനെയാണ് കെമിസ്ട്രിയുടെ കെമിസ്ട്രിയിൽ എൻ ഐ ടിയിലൊക്കെ പഠിച്ച വിദ്യാർത്ഥി എന്നുള്ളതിലേക്കും ഇപ്പോൾ അധ്യാപിക എന്നുള്ളതിലേക്കും കെമിസ്ട്രിയിലെ അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊഫസർ എന്നുള്ള ഒരു ചില നിരീക്ഷണങ്ങൾ കാഴ്ചപ്പാടിൽ കെമിസ്ട്രിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് കൃത്യമായിട്ടത് കെമിസ്ട്രി എന്നതിനപ്പുറം ബയോ കെമിസ്ട്രിയിലാണ് ആ നോബൽ സമ്മാനങ്ങൾ വരുന്നത് മനുഷ്യൻ ജീനുകളിൽ മാറ്റം വരുത്തി എൻസൈമുകളിൽ മാറ്റം വരുത്തി ഒക്കെ എങ്ങനെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിയും മറ്റനേകം കാര്യങ്ങളും സാധ്യമാക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്രാവശ്യത്തെ ഒരു കെമിസ്ട്രി നോബലിൻ്റെ ഒരു ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എൻസൈംസിനെ എങ്ങനെ ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുക്കാം എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഫ്രാൻസിസ് എച്ച് ആർണോളിന് നോബൽ കിട്ടിയത് അവർ ആ നോബൽ കിട്ടുന്ന ആറാമത്തെ മാത്രം സ്ത്രീയാണ് കെമിസ്ട്രിയിൽ നോബൽ കിട്ടുന്ന ആറാമത്തെ മാത്രം സ്ത്രീയാണ് ഗ്രിഗറി പേ പി വിൻ്ററിൻ്റെയൊക്കെ ഗവേഷണം ആൻറ്റിബോഡികൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എങ്ങനെ ചികിത്സകളും മറ്റും സാധ്യമാക്കാം എന്നുള്ള മേഖലയിലായിരുന്നു സയൻസ് മേഖലയിലെ ബോട്ടണി ആയാലും സുവോളജി ആയാലും ഫിസിക്സ് ആയാലും കെമിസ്ട്രി ആയാലും ചില കുട്ടികളൊക്കെ കെമിസ്ട്രിയിൽ വളരെ മുന്നിൽ മുന്നിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഫിസിക്സിൽ താഴെ പോവുകയും അല്ലെങ്കിൽ ചില കുട്ടികൾ സുവോളജിയിൽ മുന്നിൽ പോകുമ്പോൾ ഈ സമരസപ്പെട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കുട്ടികൾക്ക് കഴിയുന്നില്ല അപ്പോൾ സയൻസ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു കാര്യം അത് താല്പര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ചിലർക്ക് ഇപ്പോൾ കെമിസ്ട്രി തൻ കെമിസ്ട്രി താല്പര്യമുള്ളവരുണ്ടാവും അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ കൂടുതൽ മാത്തമാറ്റിക്സ് ഒക്കെ വരുന്ന ഫിസിക്സ് ചിലപ്പോൾ പ്രയാസമാവാം പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ ലോകത്ത് ഒരു ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ശാസ്ത്ര വിഷയങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വരമ്പുകളൊക്കെ മാഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ കെമിസ് ഫിസിക്സ് അറിയാതെ രസതന്ത്രത്തിൽ ഗവേഷണം ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് നിലനിൽക്കാൻ പറ്റില്ല അതേപോലെ പലപ്പോഴും ബയോളജി അറിയാതെ കെമിസ്ട്രിയിൽ ഗവേഷണം നടത്താൻ പറ്റില്ല ഇപ്പോൾ നോബൽ സമ്മാനത്തിൻ്റെ കാര്യം തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഇങ്ങനെ പരസ്പരം വളരെയധികം ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ശാസ്ത്രശാഖകളെല്ലാം കിടക്കുന്നത് മാത്സ് അറിയാതെ കണക്കറിയാതെ ഒരു ഗവേഷകനും മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയുമുണ്ട് അപ്പോൾ ഉയർന്ന നിലയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഉയർന്ന തലത്തിലേക്ക് ഗവേഷണത്തിലേക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഈ ശാസ്ത്ര വിഷയങ്ങൾ ഓരോന്നും പ്രത്യേക കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളൊന്നുമല്ല ഇത് തമ്മിൽ വളരെയധികം ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു കഴിവ് എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും അറിവ് നമ്മൾ പ്ലസ് ടു കാലം തൊട്ടൊക്കെ തന്നെ വളർത്തിയെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നു പലപ്പോഴും ഈ അടിസ്ഥാനപരമായ അറിവുകളാണ് ഭാവിയിൽ നമ്മളെ സഹായിക്കുക ടീച്ചറുടെ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ കവിതയൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ കവിതയിൽ ടീച്ചർ ഏത് പ്രായത്തിലാണ് കവിതാ രംഗത്തിലേക്ക് വന്നത് പ്രീ ഡിഗ്രി കാലത്താണ് ഞാൻ എഴുതി തുടങ്ങിയത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു പ്രീ ഡിഗ്രി കാലത്ത് ആദ്യമായിട്ട് കവിത എഴുതുന്നത് പിന്നെ അതിനുശേഷം കവിതകൾ എഴുതുമായിരുന്നു പിന്നെ കുറച്ച് കാലം ഇതൊന്നൊക്കെ വിട്ടു നിന്നു കുട്ടി അക്കാദമിക് അല്ല അക്കാദമിക് രംഗം എന്നുള്ളതിനേക്കാളും ഉപരി മകനായ സമയത്ത് അവന് സമയം കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് കുറേ കാലം എഴുത്തു നിന്നൊക്കെ മാറി നിന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നീട് വീണ്ടും തിരിച്ചു വരികയും അങ്ങനെ എഴുതി തുടങ്ങുകയാണ് ചെയ്തത് കവിതകൾ ഏതെങ്കിലും കയ്യിലുണ്ടോ എന്ന് ചൊല്ലാൻ നോക്ക് നമ്മുടെ ആളുകൾക്ക് പ്രേക്ഷകർക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് അയാളും ഞാനും തമ്മിൽ ഇല്ല നീ എന്നെ കണ്ടിട്ടേ 
ഒരേ പുസ്തകത്തിൻ്റെ വരികളിൽ പലരായി പലവട്ടം പ്രണയിച്ചു മരിച്ചു കൂട്ടസഞ്ചാരത്തിന് നീ കെട്ടുകൾ മുറുക്കുമ്പോൾ കൂട്ടുകാരിയുടെ പിറന്നാളിനെ ചൊല്ലി അമ്മയോട് മുറുമുറുത്തു നീ നനഞ്ഞ മഴയും വെയിലും നീ കൊണ്ട് നിലാവും ഇരുട്ടും നിന്നെ തീണ്ടിയ ഉന്മാദ പ്രണയങ്ങളും വായിച്ചു മുഷിഞ്ഞ താളുകളാൽ ചരടറ്റു പറന്ന ചിന്തകളാൽ ഞാൻ പകരം വയ്ക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എഴുതിയ കവിതകളും വരയ്ക്കാത്ത ചിത്രങ്ങളും ആൾക്കൈയ്യാത്താത്ത പൊത്തുകളിൽ ആദ്യമേ ചുരുട്ടി വെച്ചു ഇടനാഴികൾ നിൻ്റെ ഒച്ച ഏറ്റുമുഴക്കുമ്പോൾ തൊഴിൽ തരുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം നേടാൻ ക്ലാസ് മുറിയിൽ കുനിഞ്ഞിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവസാനത്തെ നിരക്ക് തൊട്ടു മുമ്പ് ഒരൊച്ച കൊണ്ടുപോലും രേഖപ്പെടാതെ പതുങ്ങി ഒതുങ്ങി നടന്നു നിൻ്റെ കവിതകൾ ഇടിമുഴക്കുമ്പോൾ വായിച്ചു തീരാത്ത പുസ്തകത്തിന് കത്തികൊണ്ടളയാളം വെച്ച് എന്നേക്കുമായി അടച്ചു വെച്ചു ഇപ്പോൾ റോഡരികിലെ വേദിയിൽ നീ വാക്കുകളായി ജോലിക്കുമ്പോൾ കാറിൻ്റെ ഇടം സീറ്റിൽ നിന്നെ എന്നൊക്കെയോ ഞാൻ അറിഞ്ഞോ അറിഞ്ഞിരുന്നോ എന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞിരുന്നോ എന്ന് ഓർമ്മത്താളുകൾ പരതുന്നു ഏതോ സ്വാർത്ഥ നിരാശയിൽ നിർത്തിയിട്ട വണ്ടിക്കൊപ്പം പിന്നെയും യാത്ര തുടരുന്നു ഇപ്പോൾ റോഡരികിലെ വേദിയിൽ നീ വാക്കുകളായി ജോലിക്കുമ്പോൾ കാറിൻ്റെ ഇടം സീറ്റിൽ നിന്നെ എന്നൊക്കെയോ ഞാൻ അറിഞ്ഞിരുന്നോ എന്ന് ഓർമ്മത്താളുകൾ പരതുന്നു ഏതോ സ്വാർത്ഥ നിരാശയിൽ നിർത്തിയിട്ട വണ്ടിക്കൊപ്പം പിന്നെയും യാത്ര തുടരുന്നു നന്നായിട്ടുണ്ട് ഒരു ഒരു ഗദ്യ കവിതയാണെങ്കിലല്ലേ ഒരു വളരെ നല്ല ഇപ്പോൾ ആധുനിക കവികളിൽ ഇപ്പോൾ പി രാമനൊക്കെ പി രാമൻ ദേശാഭിമാനിയുടെ പുരസ്കാരമൊക്കെ ലഭിച്ചു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കവിതകൾ അക്കിത്തം പറഞ്ഞത് അക്കിത്തം പടി ഈ കവിത എഴുതുന്ന ആളുകൾക്ക് അക്കിത്തം വെച്ചൊരു നിർദ്ദേശം ടീച്ചർ നിങ്ങൾ ആദ്യാത്മാ രാമായണം വായിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ മണിപ്രവാള കൃതികൾ ഒക്കെ വായിച്ചാൽ കുറേയും കൂടി ചെറുശ്ശേരിയുടെ അലയിലെ ഒക്കെ എഴുതാൻ കഴിയുമെന്നാണ് അപ്പോൾ സത്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ വരുന്ന കവികളൊക്കെ വൃത്തൊന്നും പ്രശ്നമില്ലാതെ എഴുതുന്നത് വളരെ ഹൃദ്യമായി അനുഭവപ്പെടാൻ വേ ഒരു ഒരു അടുപ്പം വായനക്കാർക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്നു പണ്ട് മനസ്സിലായിരുന്നില്ല എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അത് വളരെ ഉദാഹരണം ആ ശ്രേണിയിലൊരു ആളാണ് പവിത്രൻ തീക്കുനി ഇല്ലേ ടീച്ചർ പവിത്രൻ തീക്കുനിയായി ഇപ്പോൾ അടുത്തൊരു പരിപാടിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ പാലക്കാട് വെച്ചൊരു പ്രഭാഷണത്തിലും ടീച്ചർ ഇവിടെ പങ്കെടുത്തിരുന്നല്ലേ പാലക്കാട് കഴിഞ്ഞ 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 ദിവസം വിക്ടോറിയ കോളേജിലായിരുന്നു വിക്ടോറിയ കോളേജിൽ പരിപാടി നടന്നില്ല ശേഖരീപുരം വായനശാലയിൽ നവോത്ഥാനത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു ഒറ്റപ്പാലം ലൈബ്രറി കൗൺസിലിൻ്റെ ഒരു പരിപാടിയിലും സജീവായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സുധാകരൻ മാഷ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ലൈബ്രറി കൗൺസിലിൻ്റെ അപ്പോൾ അടുത്ത ദിവസം കലാകൗതിയിൽ ലേഖനങ്ങൾ എന്തായിരുന്നു അത് വിഷയം അത് മീറ്റു വെളിപ്പെടുത്തലുകളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ലേഖനമായിരുന്നു നമുക്കറിയാം പല സ്ഥല ഇത് തുടങ്ങി വെച്ചത് ഹോളിവുഡ് സിനിമാ ലോകത്ത് നിന്നാണ് പല സ്ത്രീകളും അവർക്ക് നേരിട്ട ദുരനുഭവങ്ങൾ തുറന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് വരികയുണ്ടായി അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ ഇന്ത്യയിലും ഇത്തരം മുന്നേറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും പല വെളിപ്പെടുത്തലുകളും ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തെ വിലയിരുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു ലേഖനായിരുന്നു അത് അത് ഒരു ഒരു ലിംഗ ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ ഈ ഓരോ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമ്മളെ ലിംഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് വെച്ചാൽ ഭാഷ വർണ്ണം ജാതി ഗോത്രങ്ങൾ ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻസ് ഉണ്ടാവുകയാണ് എന്താ ഇതിലൊക്കെ ഒരു 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 അവസ്ഥ ആത്യന്തികമായിട്ട് മനുഷ്യരൊന്നാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയാതെ മനുഷ്യർ തമ്മിലുള്ള നിറത്തിലോ വർണ്ണ നിറത്തിലോ ഭാഷയിലോ ജാതിയിലോ മതത്തിലോ ഒക്കെയുള്ള വിശ്വാസങ്ങൾ വെറും ഉപരിപ്ലവമാണെന്നും നമ്മൾ ജനിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതൊന്നുമില്ലാതെ നിഷ്കളങ്കരായ കുഞ്ഞുങ്ങളായിട്ടാണ് പിറന്നു വീഴുന്നത് എന്നും നമ്മൾ തിരിച്ചറിയാത്തിടത്തോളം കാലം ഒരിക്കലും ലോകത്തിന് ഒന്നിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല ഈ ഒരു ഈ ഒരു വേർതിരിവുകൾക്കെതിരെ നമ്മൾ ഏത് കാലത്തും ശബ് ശബ്ദമുയർത്തേണ്ടത് അത്യാവശ്യവുമാണ് കാരണം മനുഷ്യൻ എന്ന മഹത്തായ സത്ത മാത്രമാണ് അവസാനം അവശേഷിക്കുന്നത് ഈ വേർതിരിവുകളെല്ലാം തൊലിപ്പുറമേയുള്ള വേർതിരിവുകളാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാതെ നമുക്കൊരു പരിഷ്കൃത സമൂഹമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല എന്തായാലും ടീച്ചറുടെ ഒരു നമ്മൾ എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റിലാണ് പോകുന്നത് എന്തായാലും നമ്മൾ ഇന്ത്യക്കാർ അല്ലേ വി 
ഇന്ത്യ എന്ന് പോലും നമ്മൾ ചുരുങ്ങേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മൾ വിശ്വമാനവരാണ് ലോകത്തിലെ എല്ലാ മനുഷ്യരെയും പോലെയുള്ള മനുഷ്യർ തന്നെയാണ് വിശ്വമാനവികതയ്ക്ക് വേണ്ടി നിൽക്കുന്ന ഒരു കവയിത്രിയാണ് ഡോക്ടർ സംഗീത ചനമ്പുല്ലി അത് അവരുടെ അക്കാദമിക് മേഖലയിലും അവരുടെ സർഗ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും സാംസ്കാരിക മേഖലകളിലും അതൊക്കെ അനുദിനം വെളിവാകുന്നുണ്ട് ഡോക്ടർ സംഗീത ചേന്നമ്പുലിയുടെ വിലയേറിയ ഒരു സമയമാണ് നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് അവരുടെ ജീവിത പന്താവിൽ നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ എല്ലാ ഭാവങ്ങളും അർപ്പിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം